Добрый день. Много ли вы знаете о Шотландии? Небольшое государство в составе Соединенного Королевства. Недавно натолкнулся на фотографии красивейших мест этой страны и был просто потрясен. Кто досмотрит это видео до конца, обязательно получит наслаждение от этой красоты. А скольких удивительных людей дала миру эта небольшая страна? Среди шотландцев и выходцев из этих краев было немало людей, которые внесли свой вклад в развитие всех отраслей человеческой деятельности. Науки, техники, культуры. И они, в общем, по праву этим гордятся. Оказывается, у них тоже были свои кулибины. Макбет, легендарный король Шотландии, стал героем одноименной трагедии Шекспира, что его и прославило на весь мир. А так, кто бы о нем знал. Мария Стюарт, королева Шотландии, чья жизнь была полна интриг, романтики, любви, героизма, насилия и трагедий, казнена в Лондоне. Политика в то время была вещью смертельно опасной. Уильям Паттерсон, основатель Bank of England в 1694 году. Джеймс Уотт изобрел паровой двигатель. И в XIX веке сеть железных дорог окутала весь земной шар. Роберт Бернс. Самый известный шотландский поэт. Эдам Смит. Автор экономической теории XVIII века. Джордж Гордон Байрон. Лорд Байрон. Потомок шотландского короля Джеймса I. Вырос в Шотландии. Великий британский поэт. Что за злой рок, давлевший над поэтами из Шотландии и мешавший им всем преодолеть 36-летний барьер? Ну, Пушкин прожил на год больше. Чарльз Макинтош, химик, изобрел водонепроницаемый плащ, впоследствии названный его именем. Сэр Уолтер Скотт, известнейший шотландский писатель, для кого-то просто автора Ивенко, а для кого-то создатель огромного числа литературных шедевров и страстный патриот Шотландии и своей страны. Уильям Томас Лорд Кельвин развил науку термодинамики, сформулировал второй закон термодинамики и внедрил шкалу Кельвина абсолютных температур, изобрел зеркальный гальванометр, приемник телеграмм и руководил прокладкой телеграфного кабеля через Атлантический океан. Джеймс Клэк Максвелл опубликовал теорию электричества и магнетизма. На основе этой теории предсказал, что свет – форма электромагнитных волн. В школе проходили. Александр Грэхэм Белл изобрел телефон. Эндрю Карнеги, выходец из Шотландии. Железнодорожный старолитейный магнат, филантроп. Самый крутой бизнесмен своего времени. Хотя мне он чаще вспоминается по его формуле успеха, вдохновивших многих на создание литературы о том, как делать деньги. Сэр Артур Конан Дойл, автор Шерлока Холмса. Джон Бойт Данлап основал производство шин Данлап. Сэр Александр Флеминг изобрел пенициллин. Великое дело. Можно сказать, спас миллионы. Доктор Дэвид Линстоун, миссионер и исследователь Африки. Хотя вряд ли подданный Британской империи путешествовал по Африке чисто из соображений любознательности и гуманности. Алан Пинкертон основал детективное агентство в Чикаго. Позже появилась уйма развлекательных книжечек про этого человека, которые реального отношения к настоящему Пинкертону не имели. Таким образом он стал символом сыскной деятельности. Роберт Льюис Стивенсон, автор романа «Остров сокровищ». Ну и, конечно, Шон Коннери. Актер прославился ролью Джеймса Бонда. А мне так кажется наоборот. Это актер, прославивший образ Джеймса Бонда. Самый, наверное, яркий актер в этом образе. Ну вот теперь можно посмотреть 
виды Шотландии. Приятного просмотра!